so già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. L'annuncio dell'abbattimento di 54 pioppi cipressini al Parco Ducale per motivi di sicurezza provoca la reazione delle associazioni ambientaliste del territorio. Ieri, una nota congiunta, Lega Ambienti, Circolo di Sassuolo, Fridays for Future, Sassuolo, Gruppo Naturalistico Sassolese, Terra Pace e Libertà e l'IPU, sezione di Modena, hanno manifestato le loro perplessità per una decisione presa sulla base, si legge in una nota, di una sola perizia, in mancanza di un'esplicita autorizzazione della soprintendenza. Tendenza. La sicurezza dei cittadini sta a cuore a tutti, hanno detto le associazioni, ma scelte così sbrigative tradiscono più l'intenzione di togliersi dalle spalle costi e responsabilità, piuttosto che una volontà di cercare un equilibrio ponderato tra tutela ambientale e attività antropiche. E in mattinata è arrivata la replica del sindaco Menani che ha parlato di una decisione sofferta ma assolutamente necessaria per motivi di sicurezza. Mi rendo conto che l'intervento sia particolarmente impattante, ha dichiarato il primo cittadino, ma non accetto accuse di mancato rispetto del polmone verde cittadino. In autunno, quando sarà possibile farlo, ogni pianta tagliata sarà sostituita da un giovane esemplare già formato di un'altezza tra i 4 e i 5 metri, corredato da un impianto di irrigazione che non solo permetterà un migliore attecchimento, ma gli darà la possibilità di crescere rapidamente, visto che una delle caratteristiche dei pioppi cipressini è proprio la loro crescita rapida. Si chiude questa sera l'edizione 2021 del giovedì sotto le stelle. Per la serata finale il centro sarà animato da bancarelle e negozi aperti fino a tardi. Ad ospitare gli eventi il clou sarà Piazzale della Rosa, dove dalle 21 e un quarto sarà presentata la nuova stagione del Sassuolo Calcio e la prima maglia Puma. Per assistere all'evento è necessario essere prenotati. Alle 20 e alle 21 invece si terranno due visite guidate notturne a Palazzo Ducale, a cura dello storico dell'arte Luca Silingardi. È necessaria la prenotazione contattando via email o telefonando all'URP. Ed ora passiamo allo sport. È stata presentata negli spazi dell'azienda Tecno Green di Fiorano la stagione 2021-2022 del Futsal Sassuolo, stagione che molto probabilmente vedrà i Nero Verdi al via del campionato di Serie B. Il nostro servizio. Sarà Serie B per il Futsal Sassuolo? Per il momento non c'è ancora la certezza, ma dopo l'esito positivo da parte dell'organismo tecnico di controllo, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche, per il ripescaggio in Serie B manca solo l'ufficialità da parte della divisione Calcio 5, ufficialità che dovrebbe arrivare dopo la prima settimana di agosto. Alla presentazione della stagione 2021-2022 negli spazi della Tecno Green di Firano si respirava tanta fiducia, in attesa di poter festeggiare quello che sarebbe un traguardo storico, raggiunto non direttamente sul campo ma con il lavoro portato avanti negli anni dalla società. Ce la siamo meritata eh, raggiungendo un punteggio importante partecipando a tutti i campionati che ci sono stati proposti mh, dalla C1 che abbiamo fatto una C1 interregionale, eh, l'Emilia Romagna accorpata al Veneto eh, ci ha visto fare un buon campionato al di là di tutto quello che potevano essere i pronostici e eh, abbiamo partecipato al campionato Under-19 nazionale, abbiamo partecipato al campionato Under-17, eh, coerenti col fatto che comunque non ci siamo mai fermati durante tutto l'anno, eh, allenandoci eh, al nostro campo del Parco Amico, che, per il quale siamo entrati in gestione lo scorso anno e quindi ci ha dato proprio la possibilità di, di poter pensare di, di partecipare a questi campionati e, e quindi lo abbiamo fatto con molto molto piacere. È stato un impegno importante perché... Eh, abbiamo dovuto, eh, ci siamo dovuti tenere a tutti quelli che erano i protocolli sanitari, eh, ma ripeto, l'abbiamo fatto con molto piacere. I Nero Verdi hanno promosso tre ragazzi classe 2002 dal proprio vivaio e si sono mossi sul mercato prelevando quattro nuovi giocatori che saranno a disposizione di Mister Ferretti. Nell'organico abbiamo preso quattro ragazzi, eh, due di esperienza che sono Antonio Aiello e Pozzi Ivan, che l'ultimo campionato lo ha trascorso a Sant'Agata 
e poi due ragazzi che invece vengono dal calcio, quindi Manto e Zanicchi sono due ragazzi che ci daranno anche loro una, una, una mano eh, per, per poter partecipare a questo campionato e poi dopo vedremo eh, dove arriveremo e dove potremo andare a finire. Tra i volti nuovi c'è quello di Ivan Pozzi, centrale difensivo di esperienza che nell'ultima stagione ha raggiunto i playoff di Serie B con la maglia del Sant'Agata Futsal. Ho scelto Sassuolo perché comunque ho molti amici che giocano qui, mi parlavano di una società comunque ben strutturata e quindi mi ha diciamo, ingolosito l'idea di eh, rimettermi in gioco di nuovo e nonostante l'età non sia più di quelle di quelle più verdi diciamo per lo sport. Sinceramente eh, non ho obiettivi, non mi sono mai posto obiettivi, ho sempre detto provo sempre a fare il meglio per arrivare eh, dove magari si è anche sperato arrivare. Mister Luca Ferretti, arrivato la scorsa estate e confermato sulla panchina nero-verde, sceglie il profilo basso in vista della prossima stagione, in attesa di poter testare la propria squadra sul campo. L'obiettivo è far bene, far bene e fare in modo di meritarsi la categoria. E sì, abbiamo il punteggio per essere in B, però non l'abbiamo non abbiamo vinta sul campo. Allora dobbiamo essere bravi noi a meritarci la Serie B. Il 30 agosto i Nero Verdi inizieranno la preparazione e Mister Ferretti pensa già su quali aspetti intervenire con il suo staff. Lavorare sulla squadra mh, fisicamente e mentalmente, perché come squadra, come tecnica c'è molta qualità però sul fatto di mentalità, eh, intensità, lì dobbiamo lavorare molto. Indicazioni significative sono arrivate dal mini campionato interregionale di Serie C1, organizzato dai comitati di Emilia Romagna e Veneto, affrontato dai sassolesi nell'ultima stagione. Sono rimasto molto contento perché abbiamo fatto un, un mini torneo diciamo, contro delle realtà importanti come la Luparense, come il Padova, squadre venete attrezzate per altre categorie, non per la C1. C'erano giocatori di A2 e ho visto il, la mia squadra che ci poteva stare, ha, ha fatto delle buone prestazioni, abbiamo peccato un po' di esperienza. Importante conferma per il reparto arretrato del Sassuolo femminile. Ieri infatti il club Nero Verde ha annunciato il rinnovo contrattuale del difensore classe 94 Mana Miasci. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento è domani. Buona serata.